編む人もそうでない人もようこそアムリコです。今回はビーズ刺繍です。ちまちまと刺していたものが7色揃いましたので、ご覧いただきながら、ちょっと模倣について考えたいなぁと思ったんですねで。まず最初、こちら。これが、えっ、ー、と、まあ、人様の動画を見て、だいたいそのまま、ちょっと材料は、まあ、持ってるものとか持ってないものとかの関係で、ちょっと違うんですけれども、まあ、ほぼまんまのものになります。で次に作ったのが、えっ、ー、と、どっちだったかなこっちだったかなまあ、これ、こちらを見ていて、なんでここ一つやねんって思ったから、まあ、なんでか知るには、まあ、やってみれば早いということで、四方向、全部三つずつにしてみました。まあ、やってみて思ったのは、おそらくこの辺の、なんだろう。おそらく、この辺の、あの、色をはっきりこう、出したいのかなっていう感じですよ。こっちはまあ白で囲ってるので、この色とこの色がまあはっきり映えますよね、これだと。でこっちは、まあ、全体的にイエローですよね。端っこも全部イエローにしちゃったので、だいぶこれも可愛いですけどね。まあちょっと違いを見ていただければ。で、うんと、私一応販売を考えてる人間なので、どこまで、何がどこまでっていうのが、ちょっと難しくてですね。模倣はいけないとか言われるけど、あの、今ご覧いただいているこの、全部、あの、私から言えばこの、動画を見て作りながら、こんな風にもしたいとか、こんな風にもしたいとか、まあ、こんな感じ素敵とか、いろいろやってみた結果なんですよね。だから、これは全部模倣品になります。これをどう思うかっていうのは、多分人によって意見かなり分かれるんですよ。で、まあ、こっちも見せましょうかね。こっち。これはちょっとあの、上品にしたくて、上品にと思ったら、刺したらこんな感じになりました。これが一番気に入ってますね、今回。でこっちはちょっと竹ビーズであが、ちょうど緑があったので、遊んでみたくて思いっきり遊びました。結構うまくまとまったんじゃないかなと思ってます。何にするかは決まってないんですけど。で、ブルーは、これも、全部パールで囲ったらどうなるかなって思ってやったんですよね。これはこれで、あの、可愛い,いですね。ちょっとあの、数の計算間違えまして、ここが2個になっちゃったっていう。なんでこれちょっと、何か、まあ、もし、何かにするんであれば、ちょっとこれ、また何かぶら下げたいここに何かぶら下げたりとかして、バランス取りたいところですね、これは。でピンクなんですけど、あの、可愛らしいプリンセスのイメージで、あの、組み立てていったんですけど、ちょっと、あの、他はいいんですけど、ちょっとこれ、こいつが違ったなっていう感じが、あの、しております。これ。こっちで使ったあの、ビーズの、ピンクが確か、あの、あるんですよ
、そっち使った方が、まとまったかなちょっとこれがね、あの、クラックが入った。まあ、かわいいビーズなんですけど、なんかこう、一体化しすぎてて、うん、使った意味が、結構大きめなのに、使った意味があんまりないっていう、状態になってます。で、あの、模倣の話に戻すんですけど、そう、全部模倣品になるんですよ。じゃ、これ全部売っちゃいけませんかって言われると、う、うーんって感じなんで、どう思うかっていうのが、できればいろんな人のご意見も聞きたいんですよね。で、個人的にはですね、まずこれは、まあ、その動画見ていただかないとダメなんですけど、うん、あのー、わからない話なんですけど、これ、これはもうまんまなんで、やめておきましょうと。で、えっ、ー、と、こっち。とにかく真っ白にしたくて作ったんですよね、これ。で、これも基本的にデザインとしてはまんまなんですよ。同じなんです。ただの色違い。なだけなので、まあ、これもやめときましょう。売るのはね。で、これが、なんか、すごいギリギリな気が。するんだけどどうでしょうかっていうラインですね。あの、個人的には。まあ、これもまあ、あの、いい。まあ、ちょっと変えただけですからね。まあ、この辺は、あの、多分、おそらく法律上ほぼ問題ないとは思うんですよ。個人的にですよ。個人的に。だちょっとギリ合うとかなって思うので、これはまあ覗くとして、こっちは別にいいんじゃないかな、思うんですけど、どう思われますかここまで、あの、やっちゃうとね、もう多分別のものでいいと思うんですよね。あの、要はこの、これ真ん中は、えっ、ー、と、デコレーションシールっていうキラキラしたシールを使ってるんですけどね。それをまあビーズでくるんで、あとは周りを飾るっていう、ところが共通点ですね。で、飾り方は様々なので、ちょっと、いろいろ遊びましただから。飾り方は様々で、パールで囲うとやっぱりあの、可愛らしくもなりますし、こっちは品良くしたかったんで、これを後で、うん、あの、裏地をつけるときに、周りにビーズつけようかなって思ってるんですけど、まあ、その、まあ、パールにするか何にするか、まあ、その辺は考えてます。うん、けど、まあまあ、後でいいや。この辺は別にいいんじゃないかなって思うんですよね。で私個人からするとこれも模倣なんですよ。というか模倣ってこういうもんなんですよ。これが元のデザインに一番近いもの。色もね、多分ほぼ同じ。持ってるビーズが違うんで、ここだけ違うけど、真ん中は同じで。でこれを刺してるときに他の色、この、これがですね、真ん中の石が7色あったので、せっかくだから7色刺そうと思って、作ったんですね。で、作ってるうちにこう、こう、こういう風に遊んでみたいってなったから、こうなったんですけども、こっちはいいですよね、きっとね。<笑>もう、もう似ても似つかないし、紛らわしくもないし、と思うんですけど、皆様はいかがでしょうかえー、ちょっとこれだけじゃつまらなすぎなので、この、この三つ売れないと判断した。まあ、あの、この三つですね。三色あるので、まだ、まだこれ残ってるので、
で、これをちょっと、あの、作り直したいと思います。はい、作っていきますね。使ってるのはこちらの、えー、デコレーションシールです。キラキラーっと7色もたくさん入ってますね。で、これの、えーっと、どうしようかな。イエローからやりましょうか。イエローというよりちょっとオレンジがかってるんですよね、これ。だ結構美味しそうな飴の色に見えるんですけど、モニター越しだと伝わるかどうか。ちなみにこれシールになってるんですけど、まあこれは仮に止めておくために、このまま使います。で、これを、フレーミングって言うんですけど、ビーズでくるんでしまうんですね。これ、これちょっと緩いかな。これは緩いからあまりいい日本じゃない。これ、これがいいかな。これ、カチにくるまれるので、まあ、たとえ外れたとしても、こう、飛び出さない。っていう構造にはなっております。まあ、その構造を作っていくわけですね。なんで、これは仮止めです。これはそもそも服飾用ではないので、多分ほっとくと取れちゃうと思うんですよね。なんで、フレーミングはいいアイディアなんですよね。そういうものについては。他のカボションとかでも多分有効な手段なんですよ。そして私はあんまりやってなかったけどガイドラインですね。線引くと、確かに作業しやすいんですよね。えー、ではまずイエローから刺していきます。できればこれ、この形が気に入ったので、おっと。で、これの色違いを縫えればなと思います。で、ビーズが、一応、まあ、こっちでも使った、このビーズの色違いですね。イエローがあったので、イエローとそれに合いそうな、クリーム色のパールビーズを持ってきていきます。で今、まず考えなきゃいけないのは、このフレーミングをするのを、まあ、パールでやるか、丸大ビーズでやるかですね。これはパールでやってるんですけど、こっちは丸大ビーズでやってます。まあ、ちょっとの違いですけどね。どっちでやろうかなぁと。今、黄色。黄色はちょっと賑やかにしたいっていう願望があるので、丸台で行きましょうかね。はい。丸台ビーズを、えっ、ー、と、うん。前のイエローでも使った、外側に使った黄色いものと、あの、パールっぽい白の、パールっぽい質感の白のビーズです。これは東方さんかな忘れちゃったけど。で、こいつを刺していきまーす一周目終わって、これちょっと間空いちゃってるんですけれども、ちょっと気になるけど、どうしてもフレーミングはあの偶数にしないとうまくいかないので、まあなんとか、なんとかこのまま進めてみて、まあダメだったらちょっとやり直しかなと思ってはいます。この時点でやり直した方がいいのかな
、まあ、ちょっと賑やかに、2色で、やっているんですね。はい。えー、刺し終わりました。例の、跳ねた3色の方ですね。だいぶ、趣向きが変わったと思います。ま,あ、まず、黄色から。まあ、前のはこれは、もう、がっつり真似したやつで。こっちは、なんだ、紫の方のと、やっぱ色違いの黄色いビーズがあったので、これですね。で、これをまずここに置いて、で周りにどうしようかなって思ったんですけど、なんか、あの私あんまり黄色いビーズを持ってなくてですね。で、ガサガサと探してましたら、この、かわいい感じのスパンコールが出てきたんですよ。なのでこれをまあちょっと、横から見るとね、短めの竹ビーズを、を支えにして、こうお花が咲いてるみたいな感じに、あの、しております。かわいいですね。まあこれがなんかもうあの、皇后様だとしたら、こっちはまだ幼い姫君って感じの、イメージになったかなと思います。で、次が、ピンク。なんか、ゴテゴテできないかなというか、豪華にできないかなって思って刺しました。一応、パールはここに置いて、えー、周りをなんかこう、可愛らしくもメタリックな感じにしていて、横はちょっと賑やかに2色使って適当に、変化させつつ、刺していった感じです。これもちょっとプリンセスっぽくしたいなと思って、こ,ここがちょっと王冠みたいなイメージで刺してるんですけど、なんかちょっとごちゃついただけみたいになってしまって、まあ可愛いんですけどね。可愛いんだけど、ちょっと、ちょっと何か足りない感じがする<笑>。ですね。自分的には。で、最後がこの透明なやつですね。まあ、また真っ白にしようかなとも思ったんですけど、ビーズがですね、うん。なんか、この竹ビーズ使って雪の結晶みたいにしたかったんですけど、あの、雪の結晶って六角形なんですけど、なぜか気がついたら8本刺してたので、竹ビーズをね。だから、うん、もう、もう、うん。うんって感じで。まあ、しょうがないから、とりあえずあの、なんか合いそうなビーズ刺してまとめてみました。どうでしょうかね。だいぶ変わったと思うんですよ。前のが、こっち真っ白。この真っ白の方もいいんですけどね。真っ白にもしたかったんですけど、竹ビーズが、あの、ブルーしかなくて、なんで、まとめたらこうなっちゃったんですよね。もともとこれはまあ模倣品なので、このように変化しました。まあ、こっちも模倣ですけどね。あの、これをやってる間にこうなんかこう刺したいなっていうのが、まあ、なんか繰り返し言ってますけど、これをや、だから模倣って大事なんですよ。私はその話をしたいんですよね。一番大事なのは。なんでも模倣から始まって、で、そこから展開していくのが普通なので、私編み物がメインのはず、はず、うん。編み物がメインなんですけれども、それだって、あの、母がやってるのを子供の頃に見て、私もやるってなったんですからね。だから、まねっこから全部スタートしてます。ビーズとかも確かお友達が、あの、小学校の時のお友達がね、こういう、要するにビーズリングを作ってたと思うんですよ。なんかお花のやつだったと思うんですけど、そういうのを見て、あ、キラキラで可愛いって思って、私もやるって始めたのが、まあ、ビーズいじり始めたきっかけなんで、だから模倣から始まってる私といたしましては、模倣がダメですって言われると、
、あの、私の手芸人生全否定になるんですけどっていう、<笑>あの、そんなつもりは相手の方というか言ってる方はないんですよね。多分、あの、想定してる相手が違うので、要するに真似ばっかりするなとか、そういうことを言いたいんですよね、きっとそういう人はね。まあ、ただタイトル的なものは模倣はダメっていうのが、なんかすごい目についてくるから。もうちょっとこの話はごちゃごちゃ話さないと、ごちゃごちゃって言い方が悪いですね。なんかいい言い方ないですかね。<笑>まあ、もうちょっと詳しめにね、言っていかないとこう、誤解を多分招くんですけれども、まあ、私としては模倣はおすすめなんですよ。ちゃんと展開はさせましょうと。まあ、これが見本になるかどうかわからないんですけど、要はこれ、これはほぼそのまんまの、もうほんでちょっとビーズが違うだけっていう、そのまんまですね。まあ、一回こう、一応私のやり方としては、そのまんま刺してみるんですよ。で、分かったこととか、いや、ここはもっとこうしたいとか、そういうのが出てくるんですよね。それが出てくるまでなんか待ちながら、作っていく感じになります。わかりやすいのは次のこれですね。なんでこの3つが、ここ、両脇だけなのって思ったから、からそれが知りたくて4、4つにしてみたんですよね。まあ、一応わかったことを言うと、4つにしちゃうと、ここのビーズの数が減ってしまうので、あの、この方のように白で枠を作りたい場合は、ここの色の割合が減っちゃうんですよね。こう。パールで面積が埋まっちゃうから。まあ、ここの色をちゃんとあの、出したいのかなって思いました。まあ、なのでこっちはもうパールで周り埋めずにここが少なすぎるんで、周りを黄色で囲ったんですよね。これはこれで別にいいと思うんですよ。まあ、囲った方がすっきりまとまって見えるっていうのはあるんですけど、まあ、そういうあの学びをしながらですね、あの、やっていくわけです。ビーズを、どういうビーズを選んでいくかとか、まあ、刺し方ももちろんそうなんですけど、ビーズの選び方とかね、あの、大きさも、まあ、大中小、んまあ、これは丸小と丸大か。パールも何ミリを使うかとか、何ミリ使うとバランス良くなるかって、このバランスは、あの、いいバランスですよね。この3つのビーズのバランス、真ん中に大きいなのを置いて横に2つ。こうするととても安定するってことは、わかるわけです。その辺とかを、学びながら、なんかこうしていきたいなとか、こ,これはこの、この安定感は欲しいから、これは採用しようとか、そういう感じこれがそうですね。あの、一応これまあビーズで枠を作りたかったんですよ。だからちょっと相足し絵っぽくしたかったんですよね。こう、ぐるっと囲んで。でも配置は一緒です。真ん中に大きなもの。で横に小さなものを控えてもらって、ちょっと大きい方はピンクがなかったんで、白使って、こっちだけちょっとピンク寄りのベージュっぽい色使ってるんですよね。とかですね。まあ、ないものはないんで、合いそうなものを持ってきてまとめてるんです。で、周りをカール。これはちょっと例外かな。これはだいぶ遊びが、遊びがありますね。あ、でも、この、この部分はパールで囲ってるんですよね。確か、こっちを最初に作った時に、ここを囲うとなんかあの、大昔のお貴族様みたいで、なんかご、豪華な感じになるというか、その、感じになったから、こっちでも使ったんですよね。これもお姫様の予定だったから。そういう風にちょっと派生させていく感じですね。これはちょっとよくわからないんですよ。よくわかんないのもあるんですよ
、なんとなくこれはあの、このグリーンのビーズとこのクリーム色のビーズがとても合うなって思ったから、とりあえず半分ずつあの、フレーミングしてみたらどうなるかなっていうのをやってみたのと、あと、たまたま竹ビーズが緑があったから、あの、先っぽを、あの、ゴールドライン、ゴールドラインんゴールドっぽい、ゴールド、メタリックじゃないんだけど、ゴールド風のビーズと、あの、白いビーズをちょっと散りばめたくて入れてみたんですけど、どうなんでしょうね。<笑>でこう、こうパールで囲うの結構私好きかもしれないですね。こう、上の、こう。とか、そういうのも見えてくるので、刺してる間に。まあ、それをちょっと、まあ、どのようにしていくかっていうのは、実際、作業される方にお任せですよって感じになります。これは、なんだったかな。そう、周りをパールで囲いたかったんですよね。違う意味で。この、最初に模倣したのは周りが、あの、確かパールで囲うはずなんですよ。でもその、大きさのパールがないから、丸大ビーズで代用してるんですね。でそれを、多分ちょっと変化させたかったんですね、これ。ちょっと変化させるために、なんか違う大きさのビーズ。んどうだったかなちょっとよく覚えてない。これ、これの次に作った気がするから、あの、これ、これを4つ置いたから、4つじゃなくてもう周り全部囲ってしまえみたいになった気がします。<笑>数失敗してますけどね。だからこれはちょっとバランスが悪い。何かこう付け足してバランス取ろうかなという所存でございますね。まあこんな感じ。私は結果的にこんな感じになりましたけど、皆さんが作るとまた違ったものができると思うので、まあ、やってみてはいかがでしょうか。まあ、あのー、やられない方はね、もし、もし気に入ったものがあれば、一応この辺売り出す予定なので、うーん、ちょっと形的にヘアゴムが厳しいからブローチかなって思ってるんですけど、まあ、そのうちあのー、売り出したらまたお知らせもするので、別に作らないけど、あの、欲しいなーって方はご検討ください。えー、ではまた、次回の動画でお会いできると嬉しいです。あむりこでした。ありがとうございました。